Lo que estamos viendo en pantalla es el motor pendular del ingeniero argentino Eduardo Taurosi. Como podemos ver, el pistón es curvo y corre sobre un cilindro toroidal. Si estás buscando más potencia, también puede construirse en B. O si no también, poner muchos cilindros en línea. Este motor es una máquina con pocas pérdidas térmicas, ya que hay muy poca fricción. Su inventor sabía que su proyecto debía abandonar los planos y convertirse en realidad de alguna manera, de lo contrario, nadie creería que este motor pueda funcionar. Sin más, puso manos a la obra y primero construyó un karting, el que podía andar por la autopista a 120 km por hora sin ninguna dificultad. En este prototipo vio que sus ideas iban por buen camino, ya que el motor producía gran potencia sin siquiera calentarse. Decidió llevarlo más allá y construyó un motor de auto con partes de un Fiat 128, donde tomó todo lo que pudo como su tapa de cilindros, cigüeñal y entre otras partes, y le colocó sus pistones pendulares. Además de que obviamente construyó un bloc curvo, el cual es relativamente sencillo de hacer. Obviamente, este motor es de cuatro tiempos y realiza los procesos de la misma manera como admisión, compresión, expansión y escape. Usa el mismo orden de encendido que cualquier motor de cuatro cilindros, siendo 1, 3, 4, 2. Y sus resultados fueron un ahorro de combustible del 50% a mismos niveles de potencia. Este mismo motor fue a la Feria del Automóvil en Argentina en el año 1996, el cual fue exhibido ante mucha gente que se acercaba. Veremos qué pasó con este motor cuando fue presentado ante grandes automotrices como Mercedes-Benz y cómo es su funcionamiento al detalle, pero primero deja tu like y suscríbete. Ahora sí, concentrémonos. Un motor convencional tiene un cilindro recto y un pistón que lo recorre, este pistón debe ser alto para evitar volcarse. El pistón alto produce mucha superficie que fricciona contra las paredes del cilindro. Además, el movimiento de la biela hace que por momentos quede con ángulos muy agresivos y la fricción se vea incrementada. Esto hace que el cilindro se vaya desgastando de forma ovalada. Por más que el pistón sea alto, siempre se produce un cabeceo mínimo. La única forma de mantener esto controlado es utilizando mucho aceite en este sector. Ahora pasemos al sistema pendular. El motor tiene un cigüeñal como el de siempre. La biela también es la misma. Luego tenemos el cilindro curvo, que correctamente se llama cilindro semitoroidal. El pistón es de una sola pieza y tiene un brazo fijo con forma de banana. Este brazo se sujeta a un eje en el costado y utiliza rulemanes. La función del brazo es asegurarse de mantener milimétricamente al pistón siempre en el centro y evitar tocar el cilindro, haciendo que la fricción sea prácticamente cero. Al no haber fricción, el desgaste del pistón es nulo. Toda la gran fuerza que el brazo emplea para mantener al pistón en el centro, y antes ocurría en las paredes del pistón, es ahora descargada a través de los rulemanes en el eje. Como saben, los rodamientos son muy buenos para disminuir la fricción y son muy superiores al contacto directo que ocurre con un pistón y cilindro. Para que exista compresión, el sellado del cilindro se realiza mediante aros convencionales, los cuales reciben menor cantidad de aceite en comparación con un motor convencional. Si bien el brazo del pistón tiene peso, hay que remarcar que el pistón ahora no tiene falda, ya que el cabeceo es controlado por el brazo. Esto resulta en un pistón muy corto y a fin de cuentas que el peso se mantenga similar. Aunque lo más importante es que se reduce la fricción, lo que resulta en un 50% más de potencia y ahorro de combustible versus un motor convencional. Hay que destacar que el brazo con forma de banana solo se encarga de mantener al pistón en el centro, la potencia principal producto de la quema de combustible es descargada a través de la biela hacia el cigüeñal. El sistema de refrigeración también es menor debido a la baja cantidad de pérdidas, utilizando radiadores más pequeños y menor cantidad de refrigerante, bajando aún más el peso. Taurosi se volvió fan de su motor y lo instaló por todos lados hasta en su propia cortadora de césped. También sacó versiones de dos tiempos que como no tenía fricción, consumía muy poco aceite. 
Pero si este motor es tan bueno, entonces ¿por qué no se usa? Bueno, en realidad sí se usa, pero no como motor. Existen los compresores pendulares Taurosi, los cuales se encargan de comprimir gases especiales como los utilizados en medicina o laboratorios. Estos compresores no tienen fricción y por lo tanto no requieren ni una sola gota de aceite. Como no existe combustión y las temperaturas son menores, los aros son de teflón autolubricados, convirtiendo lo ideal para comprimir gases de máxima pureza sin que este resulte contaminado por aceite. Por ejemplo, oxígeno puro, el cual luego no requiere ningún tratamiento para remover el aceite. Existen fábricas que construyen estos compresores, como Tausem, y lo fabrican en masa. En cuanto al sector motor, el resultado fue distinto. Inicialmente recibió varios interesados de marcas asiáticas, de Fiat y hasta de Mercedes-Benz, quien en ese entonces estaba también trabajando en un motor Wankel rotativo y se encontraba abierto a nuevas sugerencias. Pero en todos los casos, las marcas dijeron lo mismo, que sus pruebas eran fraudulentas, que el motor en exhibición se encontraba especialmente preparado y corría con ventajas contra un motor normal, entre otras cosas. También decían que era imposible fabricar en masa los cilindros curvos, pero la realidad es que existen cientos de compresores Taurosi hoy en día y todavía se siguen fabricando. Tampoco hay problemas de licencia, es decir, este motor pendular fue patentado en el año 1974 y tras 20 años las patentes se liberan y quedan de dominio público. Cualquiera puede tomar la idea y sacar beneficios económicos sin pagar un centavo. Por más de esto, Taurosi siguió intentando promocionar su motor simplemente por tratar de lograr instalar un motor de mejor uso para la humanidad sin buenos resultados. Solo lo hizo en los compresores, donde sus bondades quedaron comprobadas. Tampoco quiero decir que las automotrices son malas o que hay una conspiración. Yo personalmente no encontré ningún papel que avale niveles de potencia o de consumo y hoy en día es muy fácil banquear un motor. Al día de hoy, este motor posee más de 40 años y su inventor cerca de 80. La realidad es que este motor puede ser clasificado como un motor rotativo que combina las ventajas con las de un motor a pistón y un motor toroidal. El motor toroidal fue originalmente patentado hace unos 100 años, donde puede verse que los pistones están dentro de un cilindro con forma de rosquilla. Este es el motor toroidal Taurosi. Inicialmente comenzó trabajando en este, pero luego se decantó por la idea del motor pendular ya que según él obtenía mejores resultados. Si te gustó el video puedes darme un super gracias del valor que te guste, aunque también puedes ayudarme mucho dándole like al video y comentando qué te pareció el motor. Siempre es bueno revisar el espacio de comentarios porque hay mucha gente que aporta sus conocimientos en esta sección. Tampoco te vayas sin suscribirte para más videos y recuerda seguirme en Instagram como repman22-bajo. Nos vemos en la próxima.